Ok, vogliamo un attimo spiegare, Barbo, vuoi spiegare un attimo che cosa sono i patti Soros? No, se lo fai lo spiegare farò... a Barbo non capisce niente nessuno. Aspetta, no, dai, si è esercitato, si è ma... esercitato. Dopo aver rumorosamente battuto le mani. Allora. Praticamente in cosa consistono i patti Soros? Sono degli accordi che si prendono con questa entità onnipotente superiore, che è Soros, che ti danno dei, pre- cioè dei, dei vantaggi che possono essere di qualsivoglia tipo. Quindi uno può dirti, domani puoi sparare le fiamme dal culo. Ok? Cioè, tu dici, wow, figo, posso sparare le fiamme dal culo. Però, c'è sempre un però. Però, però, per, però, e, mh, niente, è questo. Eh. Quindi, cioè, <ride> sono chiarissimo. Meglio di così. Ma comunque, c'è sempre un, un malus, diciamo. Ogni bonus che si, che si prende con questi patti c'è anche un malus che si decide prima. Quindi uno ti dice, ok, puoi sparare le fiamme dal culo, però ogni volta che lo fai eh, devi pagare 50 euro. Spiegatemi perché Barbo ha un terzo occhio. Eh. No. Vogliamo, vogliamo iniziare o aspettiamo Luke? Iniziare. Vogliamo... Ah, vabbè, Luke tanto per il caso ci, ci raggiunge eventualmente. Va bene, do un occhio al... Cosa stai bevendo, vabbè, Barbo? Eh, eh, acqua olico minerale. Ah. Sì. Fa. Mm-hmm. Ok, è arrivato anche Luke. Ciao, amore. È arrivato. Voilà. Sta girando la Ciao, Giù. Sparita. Sì, Sto Giulia, bene. vai e viene dall'oblio. Cioè... Va bene, oh, boys. Iniziamo. Boys and vabbè, girls, cazzo, non tornerà. posso dire boys solo stasera. Fuck. Allora, puoi avere un animale a tua scelta, esattamente come lo vuoi, che parla in modo comprensibile, ok? Però, quando parla, lo fa solo per insultarti, e nel modo più cattivo e stronzo possibile. Quindi iniziamo così direttamente, iniziamo direttamente così. Va bene. Quindi, Giulia, Quindi. vai, spara. Ma tutti e tre devo farlo, se lo posso scegliere io. Allora, facciamo così, per l'ordine, per un minimo di ordine, seguiamo l'ordine che ho io sul mio schermo. Quindi Barba lo fa a Giulia, Giulia lo fa a me, io lo faccio a V e V lo fa a Barba. No, aspetta, 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 il tuo schermo è messo in modo specifico, il mio è messo Esa- tipo esatto. a sinistra. Ti... L- look at me, I'm the okay. captain now. <ride> Posso avere... Questo significa che posso avere anche animali oh. diversi, cioè tipo, non so, un cavallo con un corno al centro, un unicorno. Sì, sì, tu hai il tuo animale dei sogni, ci può anche essere un Pegaso, ok? Sì, sì. Però, Potrebbe però... Mangiare... Che ne so, ti svegli la mattina e ti fa, stronza, cazzo ti svegli, tanto non concludi niente, <ride> cioè, capito? Non è, non è il massimo per il morale. No, per... Sì, sì, no, io lo farei, lo farei, lo farei. Sì. Tu puoi argomentare perché io poi posso farti riflettere che effettivamente ci può essere davvero inopportuno, perché non è che gli puoi far fare quello che vuoi, cioè è un animale comunque intelligente, quindi non so, tu devi portare, eventualmente tu scegli il cane, devi portarlo a cagare fuori in strada, e tu dici no, sto cazzo, voglio stare qua sdraiato e niente, e mi becchi così, e te la faccio in casa. Però pensa se ogni volta che lo porti fuori, quando fa freddo, dici eh tu sei vestita, invece sono qua nudo, ho solo il pelo addosso, sono una stronza, cioè capito, ogni volta ti, ti fa pesare queste cose, cioè nel senso dopo un po' secondo me guarda che scatta l'omicidio suicidio esatto Potrebbe... male che vada lo Potrebbe puoi ammazzare dire... no? sarebbe un amabile compagno di, di chiacchiera quindi sì ci dicono no, dalla chat ci, ci dicono no, dalla chat vedere. pensa che parla eh. anche i passanti eh. Eh. minchia te stai portando a spasso il cane c'è un tizio grosso c'è un tizio grosso alto 1,90 che è un armadio e il cane dice figlio di puttana, però i cani non parlano, quindi eh, lo stronzo coglione, guarda coglione. te e ti fa un culo grosso come una casa. <ride> Abbiamo perso Vito. L'ha Io risposto subito. Ho Peter Griffin che fa una cosa del genere con Brian. <ride> okay, ok, va bene, va bene. Mi piace, mi piace l'idea del, dell'unicorno analista stronzo. Buonasera, Vai. buonasera. Uh, buonasera. Allora, tu, Alessio, il potere di... Uh, Beh, è brutto perché sto guardando The Boys è tutto il pomeriggio che sto guardando quindi di super poteri ne... aspetta aspetta puoi parlare con i pesci lo sapevo lo sapevo <ride> lo sapevo tu odi odi quel poveraccio di The Deep perché cazzo può essere preso seriamente una persona che è di... cioè, è abisso cioè, ma come fai a parla- essere preso seriamente se parli con i granchi um, posso farti notare che c'è, c'è un super potere peggiore l'uomo ghiaccio degli X-Men il suo potere è il ghiaccio lo faccio già col freezer <ride> è un coglione 
quello che dico io di Abisso è che è proprio ridicolo, cioè non puoi essere preso seriamente se liberi le aragoste che prendi al supermercato. Dai, questi sono spoiler, c'è. Giulia, quindi magari non tutti hanno visto The Boys. Vai. Ormai è andata, poi. Ma non l'ho visto fare anche ad animali, soltanto che vabbè, lasciamo stare. Dai, Comunque, su, tu puoi parlare, con... puoi parlare con gli animali marini, però uh, dovrai vivere sempre comunque in una zona di mare. Però posso vivere sul... Cioè, sulla, su, nell'entroterra, cioè posso vivere sul terreno. No. no. Quindi io vivere sempre in acqua, praticamente. Il sirenetto. Fondamentalmente al massimo su una petroliera. Che plot una twist no. sulla petroliera, non me lo aspettavo. Ma a me non frega un cazzo, sinceramente, <ride> di parlare con, eh, con le balene, quindi ti dico proprio no. mani basse, no. Cioè... Oddio, però, balene, no. aspetta, balene. aspetta. Perché ci sono alcuni animali con cui potresti parlare, che ti possono riferire mm. effettivamente che cazzo succede tipo nella fossa delle Marianne. Pensa che grande scienziato potresti diventare. Un biologo marino, che però deve sempre studiare sì, nel, che... nell'acqua. Ma... Esatto, ma chi cazzo viene a prenderti? Esatto. Cioè, tu ma... puoi sapere tutto quanto. E io ho scoperto una cosa incredibile, sì, sì, aspetta che arrivo, eh. Ma se, se, <ride> tipo, se tipo prendo una bacinella d'acqua, abbastanza grande per tenermi... <ride> E mi portano in giro. No, no, non funziona. Saresti molto sexy. Potresti farla, sarebbe molto all'H2O, sai, quella, quella serie sulle sirene atroce. Grazie a Dio no, no. no, no però no, 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 no io rifi- sapere, sinceramente rifiuto. Sì. Devi sapere che io, io il patto che ha, proposto, che ha proposto Giulia l'avrei accettato perché voglio comprare un colpo. Ok, Maxen mi dice dalla chat Comunque riusciresti a trovare sì. enormi tesori sommersi e diventare milionario E spendere quei soldi come? Ma come li spendi i soldi? La Playstation 4 subacquea I mangime per i, per i pesci cioè, no. Una mega zattera Ho un, uh, un patto per te Questo è... Um, non voglio dire mitologico, però quasi Sapete tutti no chi è Remida E qual era il suo mm. potere o desiderio Non mi ricordo una delle due cose eh, ci, mettiamo... ci, ci mettiamo dentro anche un po' di alchimia, ok? Soltanto che al posto che poter... Questo qua è più il desiderio degli, archimi... degli alchimisti. Al posto che poter trasmutare il piombo in oro, tu puoi scegliere di trasmutare qualsiasi cosa vuoi in oro. Ma per tutto il resto della vita tu non potrai più venire a contatto con l'oro oppure soffrirai le stesse... gli stessi sintomi dell'avvelenamento del piombo. No, no, lo rifiuto. Ok. Ma non tanto, non no. tanto perché, non, tanto perché non, non voglio più toccare l'oro, ma semplicemente perché evidentemente sono allergica a tutto ciò che non è oro o argento, quindi non potrei mettere più né collane, né bracciali, né niente, e no, mi sentirei un sacco nuda senza tipo cioè. una collanina addosso, quindi no. Ok, fammi e capire. Non mi frega niente dell'oro. Vediamo se, se, vediamo se mi sono spiegato bene. Praticamente non puoi più indossare oro, solo oro. Ok, tutti gli altri metalli li Esatto, non, ah, potrei, lei, più, okay. non potrei più indossare oro. Perfetto, ok. Ma perfetto. io sono allergica agli altri metalli, quindi preferirei Cazzo. indossare l'oro. E poi più che altro, cioè, la... se posso trasformare Amanda... l'oro ma non lo posso toccare, che utilità ha nessuna. Perfetto, ok, va bene. Ok. Quindi, in effetti, no. Onnipresente Luke. Allora. Ti potresti avere il... Potere di risolvere qualsiasi problema del mondo, anche la guerra, per esempio, però per tutta la vita avresti un polpo, che visto che ha tanti tentacoli per quello che dico un polpo, che ti flagella costantemente ogni secondo della tua singola vita dove non batte il sole. (ride) Allora... Potrebbe che potrebbe fargli piacere dopo ah. un tot. Tipo 5 no, secondi. Però potresti risolvere qualsiasi problema del mondo. Saresti un martire. Mm. Tran- tranne il tuo polpo che ti martella, ovviamente. Perché... <ride> esatto, beh, logico. Eh, è un patto solo. Magari prima o poi mi abituo, però... <ride> no, ma perché lo prendi in considerazione? <ride> <ride> Io ti... Mi dispiace, rifiuto. <ride> Io mi dissocio. <ride> Poteva essere una cosa intelligente, però alla tua morte ti avrebbero effettivamente riconosciuto come un martire. Cioè, vedi Quindi te... una persona di spicco, saresti pure diventato famoso. Il cancro, la guerra, la fame nel mondo, 
No, 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 ci tengo Però, i testicoli. Secondo me, ma secondo me infatti non l'avrebbero ricordato per i problemi che avrebbe risolto, l'avrebbero ricordato come l'uomo che ha comprato più conchiglie e paragenitali nel mondo. <ride> esatto, <ride> probabile. Ma poi dove cazzo sia ancora il, co- il polpo, scusa? Cioè, tu vivi con un polpo. È eh, un genio, è un cazzo di genio. E vivi con un polpo. polpo attaccato alla gamba che ogni due secondi ti fa così con un tentacolo diverso. Cazzo. Mi sa che è il mio polpo. Perché... È il polpo, scusa, non ho capito. È il mio, <ride> mi dispiace. <ride> te devi farla a... Duke, devi farla a... barbo. Vai, fate del vostro peggio. Oh, addirittura. Comunque, allora. scu- un momento, eh. ci dicono dalla chat Barbo, questo qua è il tuo primo face reveal E la, è cha- vero, e l- la chat si è rotta praticamente C'è Kirk che sta avendo una crisi di identità Allora, eh, guadagnerai 100.000 euro al mese per il resto della tua vita Fino all'età di 60 anni mm. E a 60 anni perderai tutti i tuoi averi e tutte le tue conoscenze Allora Aspetta, prima non non contavo di arrivarci a 60 anni. <ride> Quindi... Con conoscenza intendo persone conosciute, non la tua base di conoscenza. Sopravvaluti il valore che do alle persone. Um, pensavo ai soldi, io, sinceramente. <ride> boh, allora... No, in realtà penso, penso che potrebbe essere interessante. Accetto, accetto. Perché mi, mi godo la vita fino ai 60 anni e poi voglio vedere appunto se le persone che ho detestato per tutta la vita perché tanto ero chino di soldi e quindi chi mi stava vicino era solo per il denaro uno mi riesce comunque a provare a tornare in contatto anche se io li ho persi in generale no? come, come dice il patto però magari voglio vedere è curioso vedere se qualcuno ci tiene comunque anche alla persona che ci dentro i soldi e due voglio vedere anche se la carità di perfetti sconosciuti mi, mi porta a vivere perché se non ho più un soldo come cazzo vivo capito? quindi anche fare affidamento sull'umanità che, che ha Insomma, fa- avere una sorta di redenzione con l'umanità potrebbe essere profondo. Wow, oh, ottimo, ottimo. A Giulia, giusto? Ok. Yes. Sei una persona poco materiale, quindi quello che avevo pensato mi sa che per una persona spirituale intelligente come te non va benissimo, però provo a comportare lo stesso. Puoi avere la casa dei tuoi sogni, nello, nel posto perfetto dove la vuoi, esattamente come la vuoi, ogni cosa esattamente precisa, perfetta come la vuoi, ma il tuo coinquilino è il fantasma di Mike Buongiorno. Che completamente a caso entra Buonasera Allegria la mattina Allegria <ride> Nei momenti meno opportuni ovviamente Nei momenti più intimi meno opportuni Fondamentalmente io sono una persona Molto introspettiva e solitaria Quindi vivo molto da sola Fondamentalmente avere qualcuno mm. con cui parlare Anche se può è uno spirito Magari mi dice qualcosa di interessante Nel senso gli umani alla fine Hanno delle esperienze però Molto limitate quindi ti direi di considerando che i miei rapporti sociali all'interno della casa si limitano alla lavatrice, sì, sì, accetterei non lo so, l'ho sempre visto come un personaggio un po' controverso, un po' di mezzo di destra, però teniamo fuori la politica Giulia per favore no, però non lo so teniamo fuori la politica no, no, non ti dico di no vabbè, a parte quello no, ti direi di Barbo, Barbo Barbo. Non penso che sarei, ci ho ripensato, perché alla fine Mike Buongiorno era anche un attimo un po' di estrema destra, quindi no, non mi piacerebbe avere a che fare con quella persona tutta la vita. Vabbè, figlio della sua epoca, bisogna anche essere comprensivi. Allora, puoi fare il viaggio eh, della tua vita, hai un anno, 365 giorni che puoi utilizzare per viaggiare nel mondo, senza limiti di soldi, eh, alloggio, nulla, cioè tu viaggi. Però ehm, devi documentare tutto, anche i tuoi momenti più privati, anche i momenti più emotivi, quindi magari quando ti senti solo e dovresti eh, condividere tutto e con tutto intendo tutto quello che pensi su tutti i social, quindi Twitter, Facebook, YouTube, ehm, tu, tutti i social, letteralmente tutti. Se io per, ca- per qualche ragione vado in questo viaggio, in questo viaggio sono con la mia ragazza, ed effettivamente... No, non, non puoi andare con qualcuno. Ok, vabbè, mettiamo caso che trovo qualcuno nella zona dove non sono. Non puoi andare da solo. Vabbè, ho capito, potrò fare, quello sto cercando di dire. Sì. Ok, se succede, devo documentarlo. Nei minimi dettagli. 
Esattamente. Senti, ma compreso la durata. <ride> ma Pornhub <ride> conta come social. <ride> Perché ho proprio in mente Poi, Perché già lo faccio A favore di, uh, del mondo Della condivisione Cioè qualsiasi aspetto della tua vita Deve essere documentato No, e rifiuto perché sarebbe Letteralmente una rottura di palle E prenderebbe tanto di quel tempo Che non riuscirei più a vivermi la vacanza Cioè diventerebbe letteralmente Una vacanza fatta solo ed esclusivamente per essere condivisa sui social e non è quello lo scopo della vacanza secondo me, quindi rifiuto proprio mani basse niente puttanturi in Thailandia mi dicono no. nella chat no, magari è proprio quello il punto no, io, io direi di sì sinceramente, cioè, perché alla fine un anno per un'esperienza così tanto estrema ti dia un sacco di cose da imparare, quindi se esci senza suicidarti secondo me è una cosa interessante ma devi spendere 4 ore al giorno a scrivere <ride> cazzo uh, comunque um, allora il patto che ti propongo è il seguente Immagina che però venga applicato dalla tua giovane età, ok? Non da adesso. Giovane è un parolone, però va bene. Ok. okay. Uh, hai la possibilità di far innamorare chiunque perdutamente di te, semplicemente pensandolo. Quindi tecnicamente... Ma io ce l'ho già quell'abilità. <ride> Letteralmente. Oh, hai la possibilità praticamente di, metter... di, di fidanzarti con chiunque vuoi per provare le relazioni, ok? Mettiamola così. Okay. Hai la possibilità di far innamorare, disinnamorare chiunque. Praticamente puoi provare okay. le persone, ma sì, sì, sì. nel loro punto di morte, che sia una morte naturale, non violenta, perché sennò crolla tutto il sì. concetto, per... Due minuti soffriranno un'agonia atroce. Ma io in realtà non accetto, non tanto perché io non sia sadica, perché mi, mi diverte un sacco vedere le persone soffrire, soprattutto se mi stanno sul... sul vabbè, faccio sì, la persona sì. delicata oggi. Però non, non mi piacerebbe avere questa, questa facilità, cioè non mi, non mi piacciono le cose facili. Non mi sono mai piaciute avere le cose subito. Ok. Quindi okay. mi sembrerebbe stupido dire, ok, quella persona mi piace, adesso sto con lei. Boh, schiocco le dita e sto con quella persona. Cioè, no, cioè, me la devo guadagnare quella persona, la fiducia di quella persona e l'amore di quella persona. Non è che schiocco le dita e ce l'ho. Cioè, che brutto, che noia. Ok, va bene. Io accetto. <ride> con la, fa la facilità del mondo di Luke. <ride> Io accetto. <ride> Io, cioè... <ride> Luc, io ti offro la possibilità, più o meno come ha detto Ale a me, ma di, di avere quello che vuoi, ma nel modo che vuoi tu, nel senso vuoi una penna colorata e decidi di averla in quel modo e puoi averla, quindi quello che vuoi come vuoi, ma potrai mangiare per tutta la vita solo ed esclusivamente vermi. Ma pensavo già si mais. No, vermi. Il mais lo mangerei tutta la vita, i vermi no. Complicatucce in realtà. Però, mh, solo per il fatto che sono schizzinoso di mio perché sono una merda, ah, wow. ti direi... Bella di stima di te stesso. Io ti amo, Luke. Io ti amo. Non dire che sei una merda, io ti voglio bene. No, in realtà, proprio per il... Per quel fatto là direi di no, però è un qualcosa di allettante in realtà. Quindi se tu non fossi schizzinoso diresti di sì? Sì, probabilmente sì. Questo qua termina il secondo giro, il terzo partirà con quello della chat. Luke, no. tocca a te con Barbo. Ma stanno mangiando tutti, io ho, preso i, io ho preso i fagioli come meme, non è che volevo effettivamente mangiarli. <ride> io io stavo mangiando il mais perché è la mia cena. A 25 Vai, euro di donazione mangi i fagioli in live. Hai la possibilità di vivere in una città a tua scelta mm -hmm. e puoi portarti dietro chi, qualunque persona vuoi tu. Ok. Eh... Solo perché sai che scelgo te, bastardo. Esatto, esatto. Il contro è che una volta che ti sei spostato a vivere in questa città, nessuno può più entrare o uscire, però comunque la città la sua... cioè, si autosostiene, riesce a autosostenersi. Cioè, le persone rimangono le stesse nella città, quindi da fuori non può venire a visitarmi nessuno, io non posso andare a trovare nessuno e viceversa. Esatto, esatto. Ok. 
però puoi mm. decidere prima chi portarti dietro. Ok. Penso che rifiuterei, per, per una serie molto grande di motivi in realtà, perché ok, è vero che io posso scegliere la persona da portarmi, però prima di tutto, se lo scelgo io, non è detto che questa persona poi voglia stare con me. No, ma non una persona, tante persone. Ah, tante vuoi... persone, ah, ok, ok. Vabbè, il ragionamento vale lo stesso, vabbè, no, però io me ne sbatto di quello che vuole la gente, quindi... <ride> mm, interessante. No, guarda, ti dico di no per un motivo, che già adesso stavo... Cioè, io già in questo periodo qua, per dirti, sto pensando, appena prendo la, la patente della moto, di iniziare a fare tipo un giro dell'Europa senza la fissa dimora, andare in giro a cazzo di cane, con giusto i soldi per dormire da qualche parte quando, quando piove troppo forte per farlo in strada, e roba così, ok? Quindi nel senso, penso sinceramente che non... essere vincolato a un'unica città mi farebbe impazzire, perché viaggiare insieme al cibo, che diceva prima Vito, è una delle cose più, più belle che ci siano, secondo me, e che ti può dare un sacco di esperienze diverse, quindi... Le persone sono le cose più importanti nella vita, ha detto tutto quanto, cioè ha detto tolte tutte quante le stronzate, diciamo, di odiamo il mondo, perché è vero, odio il mondo, però le persone che non odio gli voglio bene, ha senso quello che ho appena detto. Quindi... Nella tua testa sono sicuro che avesse senso? No, neanche lì, tranquillo. <ride> eh, no, vabbè, cioè le persone a cui si vuole bene sono comunque importanti e sono, in teoria dovrebbero essere sufficienti per essere felici, però viaggiare è tanto bello, quindi non vedo perché recludersi solo a una città. Anche se sceglierei New York, giusto per... Piazza, sono banale. Tre patti eh, dalla quelli, chat? Quelli che... Uno ce non so, dipende, dipende quanto ci mettiamo. Nel senso, in chat buttate lì quelli che avete interessanti, ovviamente non no. troppe cazzate. E se sono cazzate devono essere geniali. Va bene, dai. Prego, sbizzarritevi. Eh, intanto partiamo con uno che ci è già stato mandato tramite Telegram, da Xplayer. Lui ha un patto bello. Hai una malattia che nessuno conosce e che non è mai stata scoperta. Questa malattia ti Quindi rende non può essere curata. A quanto pare. Perfetto. Questa malattia ti rende immune alle altre malattie e cura le malattie che avevi precedentemente, anche il cancro. Ma dopo un anno ti uccide inevitabilmente, con tutti gli effetti possibili, ma moltiplicati per 10 volte, immagino di, in- di intensità. Sul pianeta Terra c'è una sostanza o oggetto che ti può curare, ma nessuno lo conosce e nessuno può scoprirlo. Se non provando qualsiasi cosa se non provando qualsiasi cosa appunto tra, virgo- tra, tra parentesi potrebbe essere anche una cosa comune non solo i medicinali e in tu in quest'anno devi provare tutte le cazzo di cagate del mondo letteralmente anche la merda di scimmia perché ti potrebbe curare e io semplicemente per questo punto cioè per questo punto qua più il fatto di avere un anno di countdown dove non posso stare tranquillo ma deve partire una caccia al tesoro letteralmente solo per questa cosa qua io dico di no io direi di sì invece Mm. Ma appunto perché non sai che cos'è e la vivi come una caccia al tesoro Quindi tu in quell'anno comunque hai la possibilità di andare ovunque tu voglia E provare qualsiasi cosa che se tu provassi essendo una persona tra virgolette normale Ti guarderebbero malissimo Cioè metti caso che... C'è la scusa della malattia dici, c'è la scusa Esatto Cosa stai facendo con quella capra? Eh sono malato Eh, 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 Non si vede Sono solo sardo, non lo so È esattamente quello il concetto Cioè tu potresti leccare una lampada E ti dicono ma scusa ma perché stai leccando una lampada? Eh sono malato e devo capire cosa mi cura E la gente non può dirti niente Eh, Wolf004 ci chiede Vorreste essere invisibili ma non poter mai tornare più visibili? No, no. Non, non ha senso secondo me vivere la vita da invisibili. Guarda, sono troppo egocentrica desiderato... per diventare invisibile. <ride> Però potrebbe essere un bel film. Ma penso ci sia già qualcosa di simile in realtà. Probabilmente. È, è un po' tipo una sorta di mezza trama del cielo sopra Berlino. Cioè lui è l'angelo sfigatissimo, vede tutto e non può fare niente. Mm. Più o meno. Nei primi dieci minuti. Fa schifo all'inizio di quel film, ok? Fa schifo. No, ok, adesso mi attiro addosso l'odio della gente. Ma io per un sacco di tempo in realtà ho voluto una roba del genere. Cioè, tipo, puoi essere invisibile, fare il cazzo che vuoi. E sbattertene competenti della gente. Però ora come ora no. Cioè, se me l'avessi chiesto tipo 3-4 anni fa, forse ti avrei detto. Ora no. Maxen ci dice: Avete la possibilità di viaggiare gratis ovunque per sempre, ma per farlo dovete essere totalmente nudi. Naturalmente togliete i problemi relativi all'infraggere la legge. Um... Io, non, io no. non ho nessun problema nello stare nudo. 
Il... Io nemmeno. Il problema è che se devo andare tipo in Amazzonia, per qualche ragione, insomma, vorrei evitare che, eh, anche soltanto parlando del culo, fosse un po' troppo scoperto, perché parassiti, insetti, diciamo che dovrebbero stare lontani ah. da determinate zone, quindi... Pensavo fosse per un altro motivo che non volevi uscire il culo in Brasile. <ride> anche l'ho pensato, scusa. No, anche, anche rispondo di no perché c'è tipo una fissa per l'igiene personale e già mi fa schifo tipo tutto l'universo come, come sporcizia. Cioè tipo anche già soltanto io vivo a Milano e eh, entrare... Stavo per, stavo per uscire che è una roba alla fente che ti avrebbe fatto bannare. Eh, già tanto entrare in metropolitana... Già solo l'idea di dover ovunque io possa andare, prima devo passare dalla metropolitana perché sono all'Ambrate, centro dell'universo. Già solo stare all'Ambrate a piedi ti prende centro... 10.000 malattie. Centro okay. dell'universo, l'Ambrate Caput Mundi. Ah, come uh... detto? <ride> niente, lascia perdere niente. <ride> no, beh, l'Ambrate Caput Mundi per davvero. <ride> Vabbè, ma probabilmente se tu comunque sei per cioè, tutte le volte che viaggi sei nudo, comunque prima o poi il tuo corpo si abitua alle temperature. Magari un meno 30 è difficile, eh. <ride> Sì, magari un meno 30, sì, però comunque, probab- cioè, ti abitui di sicuro a una temperatura. Io lo farei, sinceramente. Giulia? Luke? No, io no. Io mi associo eh, alla teoria di Barbo. Che... Ma la sporcizia, che schifo. Eh, esatto, esatto. Che schifo. Lavi! Eh, mi lavo, mi chiamo, devo andare in giro col bottino portatile, spendo più in tubo flessibile che nel, nel tutto il resto, sì. se devo anche viaggiare. <ride> no, ma perché? Ma lavoro, arrivi... fa quel biglietto e vado. Giri con un'idropulitrice, cazzo, arrivi in metropolitana e inizi contro le persone. <ride> L'idropulitrice con quella con la pressione bella forte, così mica lo splatter ti di via, sangue. Ti rivi alla pelle direttamente. <ride> esatto. Questo è interessante. Puoi illuminarti quando e quanto vuoi, ma quando sei luminoso la gente non, ti può, stare, non può stare a meno di tre, no, di due metri perché sei radioattivo. Io, io accetto assolutamente sì anche io accetterei io lo farei solo per il radioattivo posso dire che io accetterei per il male <ride> tipo... cioè letteralmente abbracciami guarda guarda cosa succede ma quando zio, mi abbracci mi che... illumino è un superpotere beccati fissimo. il cancro così zio, ma è un superpotere fissimo anche... non so se mi, nell'oscurità mi beccano che sto rubando che ne so il portafoglio a una vecchietta io splascio tutti tipo flash ah, bang e li ammazzo tra 25 anni morirai Boh, tanto ti puoi illuminare quanto e quando vuoi quindi cioè puoi anche non illuminarti mai hai la possibilità ma non farlo mai esatto esatto win win situation cioè. anche secondo me è, è una win win situation è un doppio pro è un doppio pro non è un pro e un malus Scusami, non è una cosa privata tra noi cinque? No. Giulia? Sì? Hai ascoltato i messaggi che ti ho mandato, vero? No, oh, assolutamente no. Mm. Ok, Rip. non farti prendere dal panico, Giulia, ma siamo in live da un'ora e dodici minuti su Twitch. <ride> <ride> Alessio alias Gold Dimmi, alias Matteo. quello che faceva le astronavi a forma di fallo su Space Engineers ha il potere assoluto sul tempo e su tutto quello che, che comporta la non linearità del tempo quindi puoi viaggiare avanti e indietro a tuo piacimento e non solo tu ma puoi anche fermarlo puoi portare le persone avanti e indietro nel tempo Puoi farle ringiovanire o invecchiare, puoi fare lo stesso con te stesso, ok? Hai il controllo più totale che si possa immaginare sul tempo, ma per ogni singolo istante che tu alteri il tempo, cioè ogni secondo che guadagni o perdi, ogni secondo che invecchi o ringiovanisci e lo stesso per tutto il resto, cioè ogni, ogni singola alterazione toglierà quello stesso quantitativo di tempo dalla vita delle persone che ami. Tipo io vado avanti un giorno, hai tolto a casa una persona a cui vuoi bene un giorno di vita. Ah, non per vecchiaia, cioè a un certo punto quando smetteranno di esistere, quindi non puoi più portare davanti e indietro tutto quanto. Allora, c'è tutta la questione del vivere una vita normalmente, mm-hmm. sapendo di però, avere questo... Que- sapendo però di avere lo sai. Questo, esatto, sapendo di avere questo potere, e quando ti stai eventualmente avvicinando verso la fine del, dei tuoi tempi, e tu hai vissuto l'intera tua vita, cioè, sapendo questa cosa, e magari ti sei legato a una o due persone e loro sono sul letto di morte, allora 
sfrutterai questo potere per ringiovanirti, eventualmente farle morire, e da lì non sei legato a nessuno, letteralmente non sei legato a nessuno, quindi il patto è ancora attivo, soltanto che non Mm. sa da chi attingere, immagino, il tempo. Nel momento in cui è come una batteria, se non è la batteria da cui attingere energia non ce n'è più. Cioè devi, dovrai attaccarti da altre persone per quindi, poterli usare. Quindi tu utilizzi le persone come batterie. Sì, cioè il loro tempo è il tuo tempo. E, e deve essere per forza tempo. un legame profondo? Non per forza, però non decidi tu il bersaglio. E probabilmente sono quelle, cioè più vicine sono a te, più è probabile che vengano private del loro tempo. È completamente casuale e randomico. Allora... Io accetterei solo con il metodo di prima, cioè vivi l'intera vita, arrivi a 90 anni, 80 anni, quindi ti vivi la tua intera vita, arrivi a quell'età e sacrifichi letteralmente due persone. E pian piano che ringiovanisci, ti leghi in maniera superficiale con qualcuno che comunque ti sta vicino, nell'ottica di prosciugarlo. E quando sei abbastanza giovane, di nuovo, vivi la tua vita normalmente. Arrivando di nuovo con un'altra persona a quell'età e ripetendo il ciclo. Con queste condizioni accetterai. Se no, no. È un fottuto mindfuck, però sì. Secondo me semplicemente diventa praticamente impossibile. Se hai la consapevolezza di avere questo tipo di potere, nella vita ci saranno due milioni di occasioni in cui almeno la tentazione ti verrà possibile e almeno un migliaio di occasioni in cui e sai cosa riuscire. ogni volta che lo farai inizierà a diventare sempre sì, più facile esatto, diventerà esatto, sempre più facile fare. oh no lo provo una volta, ho fatto una figura di merda di dici punto solo una volta sui cavalli e due minuti dopo sei lì che spacchi il salvadano della nonna che ci aveva dai tempi della guerra la nonna che morirà cavalli. perché la stai utilizzando come batteria del tempo quindi pure eh. hai la possibilità di uh... Guardare i primi 30 minuti dopo la tua morte Quindi se c'è un paradiso Se c'è un inferno Se c'è qualcosa Quello che vuoi Per poi tornare alla tua vita di tutti i giorni Con la consapevolezza di avere questa Cioè Questa conoscenza in più Però non puoi dirla a nessuno Oltretutto comunque Cioè vivi con una consapevolezza Che magari to, vivi all'inferno dopo la vita E dovrebbe essere dura Non so Magari cambia qualcosa Allora Io vivo l'ambrate Peggio di così <ride> Sinceramente non, non ci trovo Un lato negativo Nel senso che è vero potrebbe Andare a danneggiare un pochino la mia salute mentale Ma peggio di così danneggiata. Esatto No ma scherzi a parte il discorso è quello Quindi nel senso, penso che alla fine avresti tanto qualcos'altro a cui pensare. Faccio già da solo, cosa mi non ci sono le seghe mentali, qualcun altro mi fa le seghe mentali. Di solito devo pagare 50 euro per una sega, almeno così sto a posto. <ride> mentale, parlavo mentale. No, a un certo cose. punto hai detto solo sega <ride> e basta. <ride> C'è stato un input lag di qualcosa, una membrana, la, la fotocellula elettrica che la rende impossibile da caricare. Ok, mi scusi, eh. Ma Barbo legge la chat? No, Barbo non vi vuole bene. No, ragazzi. raga, no, purtroppo non... Non caga nessuno. Colpa di Charlie. La <ride> ah, non... non so cosa avete visto sul letto. È solo il ferro, tranquillo. No, nel ferro è di qua. Ah. Cioè, nel ferro non c'è. <ride> non ho... <ride> Come fai a averlo visto se non ce l'ho? <ride> no, no. <ride> allora, hai il potere di leggere il futuro alle persone per davvero non tipo i ciarlatani sensitivi che ti dicono cazzate però succede subito nell'istante stesso in cui tocchi una persona cioè tipo appena, appena sfi- tocchi qualcuno vedi il suo futuro i suoi pensieri cioè tutto quanto non solo il futuro ovviamente tanto anche i pensieri i sentimenti il, quello che gli succede nella testa tutte le cose i pensieri cioè tutto quanto capito è il suo futuro funziona però... anche al contrario no 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 loro non, non... Cioè, loro se non loro toccano niente, però... me... No, no, loro non è che è un potere che c'hanno tutti, no? No, 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 nel senso, se loro toccano me, io leggo comunque il loro futuro. Eh, certo, certo. Sì, sì, ogni... anche un contatto involontario. No, allora no. Ti sfleci tipo... Eh, c'hai tutto. Chi di voi qua ha visto Misfits? Mm? 
Chi di voi Io qua ha visto, visto Misfits la serie? Io l'ho visto, Ok. e infatti è, per e infatti è per quello che dicevo, anche se loro toccano me, perché se fosse stato che solo se io tocco una persona, vedo il futuro, allora ti posso dire ok, perché ti eviteresti anche tantissime prese per il culo da persone che credi a te tanto care, quindi ci sta in realtà. Mentre se invece avviene anche con un contatto involontario, ti dico di no. Sì, sì, anche col contatto involontario, quindi la no, risposta... Allora, allora, no, allora no, perché cioè, sono già parecchio turbata di mio, ho già tutti i miei problemi del caso, non voglio avere in testa anche i problemi degli altri, perché comunque poi il loro futuro te lo ricordi. Funziona soltanto come dicevi tu, cioè che tocchi e, e sai il futuro della gente, solo se okay. lo vuoi, ok? Però non puoi parlargliene. Ok, allora sì. Sì, così e... sì. Metti caso che io adesso vado a toccare mia cugina e scopro che tra due Aspetta, anni... Aspetta, questa frase ti, ti invito a dissociarti da questa frase. No. <ride> La cugina è no, Non toccare in quel senso ah, perché okay. l'abbraccio, perché la saluto. Scusa, la, la mia mente per me, stai avanti. E vedo il suo futuro. E vedo che nel suo futuro, non lo so, perderà completamente tutti i suoi cari, i suoi averi e prenderà una bruttissima malattia e non gliene mm. posso parlare. Eh. Diciamo che io lo so... E quindi comunque certo è logico che ti prendi male, diciamo. E io scelgo spoiler. Il problema è che ce l'avevo in mente ma me lo sono dimenticato. Hai la capacità di modificare la tua composizione corporea. Quindi modificare parametri come l'altezza, la percentuale di massa grassa, magra, eh, colore della pelle... Connotati del... eh... esatto, ma anche se vogliamo, <ride> tu, tu te, praticamente sei uno shape, 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 <ride> shape shifter, ok? Tu no, muta forma. articolato. Che <ride> <ride> niente, il mio del pongo. Non dovrei ridere così tanto. <ride> sei un muta forma, ok? Ma per poter fare questo cambio, devi stare paralizzato per tre giorni. È la muta, praticamente. È la mutua? Ah no, la muta, <ride> No, la muta, la muta Dov'è no, il lato negativo, scusa? Non ho capito, scusa. Dov'è il lato negativo, scusa? <ride> Teoricamente le persone non è che amano essere paralizzate, però... Ah. Ok. Cioè, tu puoi diventare un wide Putin vivente, posso... io leggo nel me. Posso... posso aggiungere una, una clausola a questa cosa? Vai. Sì, per favore, così diventa... E sei, sei obbligato a farlo però una volta all'anno. Ah, ok, è vero, ok. Sì. sì, troppi vantaggi. Cioè, Ovviamente diventare l'omino del pongo vivente. Cioè... L'omino del, pongo... del pongo vivente. Potato de... man. No, potato man il secondo anno. <ride> <ride> uh, poi abbiamo un po'. Ok, praticamente eh, qualsiasi serie tv che... Ah, le riguarda la stream. Ok, cioè, tipo, ti vuoi dire la puntata 1, va a vedere me- mezz'ora da puntata 2. Ale, che cosa stai facendo con quel vestito? The Real Human <ride> Impostor Among Us. <ride> e non puoi. per farmi i cazzi vostri, eh, ma... Voi potete dirmi la regione da cui state... Cioè, in cui vivete, comunque da cui state streamando? Lo stai chiedendo a noi o alla chat? A tutti. No, a uh, quelli Nel... che sono sul mio Al schermo, mondo. quindi a te. Vabbè, tu lo sai uh, da dove streamo io. Volevo sapere questa curiosità perché ho sentito accenti un po' diversi, non capivo. No, allora, io non Colpa ho di spoiler. Per te. Io non ho un accento di per sé perché sono mezza piemontese e mezza veneta, quindi ho un po' un misto tra il Piemonte e il Veneto. Let's Dai. address the Livornese in the room. Pugliese, cosa dici? Devisa, sono, sono pugliese, non so cosa dici. <ride> Derisa Livornese Among Us. Tronio Toscana e Luke. Veneto, Veneto. Nel dubbio Giulia ti sta rispondendo anche la chat su Twitch per qualche ragione. Trentino, Molise. Ok, tu hai a disposizione. Mm, puoi scegliere tra le... Cinque donne più belle del mondo, comunque più belle per te, um, che puoi avere come compagne, um, però con un num- numero limitato 
uh, di rapporti. Quindi, che so, tu sei in un gruppo, hai cinque persone, cinque donne di fronte a te, tutte bellissime ai tuoi occhi, quindi secondo i tuoi canoni estetici, scegli una e quindi tra virgolette scegli lei come compagna, non dico che te la sposi però come compagna, però hai un numero limitato di rapporti sessuali da avere con lei. Letteralmente hai le cartucce. Esatto. <ride> Ma del tipo ho la possibilità... Mh non solo di avere queste cartucce, ma di avere anche un... cioè, una relazione normale, oppure sì, 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 una ovvio, limita un'altra. No. Però Interess- dopo questo periodo posso avere una relazione normale, No, assolutamente no. Ma no, sì, 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 no, scusa, sì, non ci avevo pensato. Sì, 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 ce la puoi avere un'altra relazione. Allora, Però con sì, una donna. sì, sì, allora sì, accetto. Cazzo, accetto anch'io Beh, per estensione, cazzo. È veramente, scusate, mi accodo. <ride> Eh, minchia, vuoi mettere? Te ti fai tutta la tua serie, ti fai la tua storia, l- letteralmente tu vivi la tua vita, stai con le ragazze, che magari sono bellissime, ok, ma non sono quelle donne, a un certo punto dici, voglio farmi l'esperienza di scoparmi, boh, cazzo ne so, Emma Stone. Mad Nicholson. Ok. Fai, <ride> fai la storia con Emma Stone, boh, ti sei sparato tutto. Torca troia. Ti sei sparato le tue cartucce Back to your life okay. No raga dalla chat di Twitch Dalla chat di Twitch okay. Io okay. lo farei anche con una singola cartuccia Sarebbero i 20 secondi più belli della mia vita <ride> <ride> Max è il membro onorario della prossima sessione sì. Sui patti Soros L'ingottino premium instant Questo è stato, è stato molto divertente Devo dire abbiamo concluso comunque Chat ci abbiamo messo più del eh, necessario ciao. Però ci si... Si Bello, Ciao ragazzi dai, Ciao Barbo ci, ci siamo fatti un 5 round completi e noi eravamo in uh, 5-6 È sì. stato molto divertente, spero che si possa rifare nel futuro Barbo, non farlo mai più E dai, e alla prossima, grazie mille a tutti Bye bye, buonanotte Ciao 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 ciao, ciao. ciao. Bye bye bye